un brin de frivolité sur les murs de ce musée londonien. Les hasards heureux de l'escarpolette, un tableau peint par Fragonard en 1769, vient d'être restauré. Une banale scène champêtre, plus érotique qu'il n'y paraît. Explication dans le choix du 20h. Une demoiselle sur une balançoire. Une demoiselle s'élance dans les airs. Visage mutin, peau diaphane, jupon virevoltant. La femme fatale, version 18e siècle. À ses pieds, un gentilhomme. Mais regardez bien de l'autre côté du tableau, dans l'ombre. Un deuxième homme pousse l'escarpolette, c'est le nom des balançoires à l'époque. La femme, l'amant et le mari, dans un parfait triangle amoureux. En débarrassant le tableau de la couche de vernis qui masquait certains fragments, les spécialistes ont fait une découverte savoureuse sur le mari trompé. Maintenant, on voit mieux son visage, c'est plus précis. Il a vraiment l'air heureux, il ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe de l'autre côté du tableau. Voici ce qu'il rate. Un lancer de chaussures d'une sensualité torride. Le gentilhomme en tombe à la renverse, vu imprenable, sous le jupon de la dame. Maintenant, on voit bien que son bas s'arrête en haut de la cuisse. On peut même voir un peu de sa peau. Et ça, c'est vraiment sexy. En 1769, le tableau fait scandale. Mais c'est une excellente publicité pour Fragonard. Après cela, il se spécialise dans les scènes galantes, comme son célèbre tableau Le Verrou, et devient le peintre à la mode d'un 18e siècle libertin.